నమస్కారం ఈటీవీ లైవ్ సగర్వంగా సమర్పిస్తున్న సుఖజీవనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా రతి క్రీడలో పాల్గొనాలనే ఉత్సాహం యుక్త వయసు నుంచే వస్తుంది కోరికలు గుర్రాలై పరిగెడుతుంటాయి ఎప్పుడెప్పుడు పడక గది సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఆనంద ఊయల్లో ఊగుదామా అని మనసు ఆరాట పడిపోతుంది దీనికోసం పెళ్లి అయ్యే వరకు ఆగాల్సి వస్తుంది ఈ సమయంలో కొంతమంది అబ్బాయిలకి హస్త ప్రయోగం బాగా అలవాటవుతుంది కొంతమంది అమ్మాయిలు స్వయం తృప్తి పొందుతుంటారు ఈ సుఖంలో వారికి ఎన్నో అనుమానాలు కలుగుతుంటాయి సెక్స్ లో సుఖం కలగాలంటే పురుషాంగం పెద్దదిగా ఉండాలని అలాగే యోని రంధ్రం పెద్దదిగా ఉండాలని అనుకుంటారు అసలు హస్త ప్రయోగం చేయడం వల్ల నీరసం కలుగుతుందా ఇది మంచిదేనా ఆసక్తికరమైన ఈ అంశాన్ని ఈరోజు డాక్టర్ సమరం గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు యోని రంధ్రం చిన్నదిగా ఉంటే సెక్స్ కి పనికిరారంటారా యోని రంధ్రం చిన్నది అనే మాట అసలు కరెక్ట్ కాదండి యోని రంధ్రం చిన్నదిగా ఉంటే సెక్స్ పనికి రాకపోవడం అనే మాట కూడా కరెక్ట్ కాదు యోని రంధ్రం కొద్ది టైట్ గా ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ చిన్నది అనేది కాదు ఎందుకంటే ఏ యోని రంధ్రం అయితే చిన్నది అని అంటున్నారో అదే యోని రంధ్రం నుంచి శిశు జననం జరుగుతుంది మన శరీర నిర్మాణం ఎంత గ్రేట్ అంటే చూడ్డానికి చీటికి వేరే దూరిని అంత చిన్నదిగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది కానీ అది ఎంతకాలం అంత సాగుతుంది చెప్తాం కదా బిడ్డ ఆ యువ నిరంతరం నుంచే బయటకు వస్తుంది అంటే మన శరీర నిర్మాణంలో మనం ఎలాంటి వెళ్ళాలంటే అక్కడ కండ్రాలు టైట్గా ఉన్నట్లు ఉన్నా అంతా సాగుతుంది మళ్ళీ అలాగే ముడిచిపోతుంది అంటే చిన్నది అని ఎక్కడుంది టైట్గా ఉంది కాస్త స్పాదం బిగిసిపోయింది బిగబట్టి ఉంది కాస్త అంతే దాని కాస్త బిడల్ బిహేవ్ పెట్టి అదల్ చేసాం అనుకోండి చేస్తే లూజ్ అయిపోతుంది అంతే కొంతమంది అయితే సాధారణంగా లేడీస్కి సెక్స్ అంటే భయం ఉంటుంది ఏదో అయిపోతుంది చీరుకుపోతుంది ఇక ఏదో అయిపోతుంది రక్తం పోతుంది అని భయం ఉంటుంది అదే మొదటి కలయికలో వాడు కొంచెం భయపడతారు భయపడ్డ వాళ్ళ ఏముంది వారి కండ్రాలు మరింత బిగుసుకుపోతాయి అది బిగుసుపోతే అంగ పిలుస్తుంది జరగదు దానికి ఏమనుకుంటారంటే ఆడవాళ్ళు నా ఏమి రంధ్రం చిన్నది అని చేసి ఎక్స్ప అంగ పిలుస్తుంది జరగలేదు అనుకుంటారు మగవాడు ఏమంటే మా ఆవిడ ఏమి రంధ్రం చచ్చింది కానీ అంగ పిలుస్తుంది జరగలే అంటారు అసలు విషయం ఏంటి ఆమెలో తెలియకుండా ఉన్న భయం వల్ల యోని రంధ్రం కుదించకపోయింది దాన్ని కొద్దిగా ఆవిడ భయం భయంలో ఒకటి తయారైంది అనుకోండి ఆ యోని రంధ్రాన్ని కాస్త వేలు పెట్టి కొద్దిగా ఎడలు చేశారు అనుకోండి అయిపోయి మామూలు తీసి అయిపోతుంది అని చెప్పి ఫస్ట్ థింగ్ కావాల్సింది అంటే జ్ఞానం కావాలి సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏం సెక్స్ ఎడ్యుకేషను వాళ్ళ జనేంద్రియాల్లో యోని రంధ్రం అనే చోట చిన్నదిగా ఉంటుంది కానీ ఎంతకైనా సాగుతుంది యోని రంధ్రం ఆడ కరెక్ట్ కాదని తెలిసి ప్రశాంతంగా ఉంటే భయం లేకుండా ఉంటే ఈజీగా అంగ ప్రవేశం జరుగుతుంది అంటే ఎవరికైనా యోని రంధ్రం చిన్నదిగా ఉంది టైట్గా ఉంది సెక్స్ అసలు జరగడే జరగట్లేదు అంటే యోని రంధ్రం చిన్నదిగా ఎవరికి సర్జరీ చేసి సరి చేయాలని మాట ఉంచారా రాంగ్ వాళ్ళు కాసే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ చేయవలసి నెంబర్ డయా చేయవి కార్డు వేరు పెట్టి ఒక బన్ ముందు వంద బన్ ఫింగర్ పోనిచ్చి ఏం రంధ్రంకి దాన్ని వెడల్పు చేయడం తర్వాత టూ ఫింగర్స్ పోనిచ్చి వెడల్పు చేయడం చేయాలి చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ బిగపట్టి ఉన్నట్లుందే కొద్దిపాటిది అది వదిలేకపోతుంది అంతకంటే ఏం కాదు ఏం రంధ్రం చేయాలి అనే మాట కరెక్ట్ కాదు తగిన విధంగా టెక్నిక్ తెలియాలి ల్యాక్ ఆఫ్ టెక్నిక్ టెక్నిక్ తెలియకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి అలా జరుగుతుంది కానీ యోని రంధ్రం మాట కరెక్ట్ కాదు డాక్టర్ గారు సెక్స్ లో సుఖం కలగాలంటే పురుషాంగం పరిమాణం ఎంత ఉండాలి ఎవరికైనా సరే మామూలుగా పురుషాంగం టూ ఇంచెస్ నుంచి ఫోర్ ఇంచెస్ మధ్య ఉంటాయండి రెండు అంగుళాల నుంచి నాలుగు అంగుళాల మధ్య ఉంటుంది ఎవరికైనా సరే వంద పంతొమ్మిది రెండు అంగుళాలు ఉండొచ్చు ఇంకోటి మూడు అంగుళాలు ఉండొచ్చు ఇంకోటి నాలుగు అంగుళాలు ఉండొచ్చు ముఖ్య ఎక్కువ మందికి మెజార్టీ పేపుల్కి మాత్రం మూడు అంగుళాలు ఉంటుంది మెజార్టీ పేపుల్కి కొంతమందికి రెండు అంగుళాలు ఉంటుంది కొంతమందికి ఏమో నాలుగు అంగుళాలు ఉంటుంది అంతకంటే ఎవరికి ఎక్కువ ఉండదు 
టూ టు ఫోర్ ఇంచెస్ అంతే అంగం స్తంభించినప్పుడు ఈ స్తంభిన పురుషాంగం నాలుగున్నర అంగుళాలు లేదా ఐదు అంగుళాల నుంచి ఆరు అంగుళాల దాకా ఉంటుంది కొద్ది మందికి ఆరున్నర ఏడు దాకా పెడుతుంది అంతే అంతకని ఎవ్వరికి కొడుతుంది అంతకని ఏడుకు మించి అసలు ఎవ్వరికి పురుషాంగం స్తంభించి పెద్ద అవ్వదు స్తంభించిన పురుషాంగం నాలుగున్నర అంగుళాలు ఉంటే చాలండి ఎందుకంటే స్త్రీ యోని కొలత మామూలుగా యోని స్త్రీ యోని మార్గం తీసుకుంటాం కాకపోయి మూడున్నర అంగుళాలు కానీ పురుషాంగం ప్రవేశిస్తుంటే ఆ పురుషాంగం పొడుగు బట్టి యోనిలోనే కండ్రాలు సాగుతాయి అక్కడ కూడా లాస్ట్ పై వస్తాయి అది కూడా లాస్ ఎలా అయితే పురుషాంగం చోట చిన్నదిగా ఉండి దాన్ని అది స్తంభించేవాడు పెద్ద అవుతుందో అదేవిధంగా స్త్రీ యో యోని మార్గం కూడా పురుషాంగ ప్రవేశంతో అది కూడా సాగుతుంది ఎందుకంటే యోని కండ్రాలు ఇలా స్ట్రిక్ సాగే గుణానికి కలిగి ఉంటాయి కనుక సెక్స్లో తృప్తించే కామనాళ్ళు యోని మార్గంలో కేవలం రెండు అంగుళాల వరకే ఉంటాయి అటువైన పురుషాంగ పరమాణం ఎంతున్నా అది కేవలం సైకలాజికల్ సాటిస్ఫాక్షన్ తప్ప అసలు సాటిస్ఫాక్షన్ కలిగేది మాత్రం యోని మార్గంలో మొదటి రెండు అంగుళాలు మా ఈ మేర మాత్రమే అంతే పురుషాంగం ఎంత ఉండాలి స్త్రీకి తృప్తి కలగడానికి అంటే నాలుగు లాంటి చాలండి స్తంభించిన పురుషాంగం స్తంభించిన పురుషాంగం నాలుగు గుణాలు అంటే చాలు అందుకనే అవసరం లేదు పురుషాంగం పరిమాణం ఎంత ఉందని కాదు స్త్రీకి తృప్తి కలిగినంత వరకు స్త్రీలో ఇరవుషలు వచ్చి సుఖప్రాప్తి లభ్యమైనంత వరకు ఎవరైతే అంగాన్ని నిలబెట్టుకోగలుగుతాడో మెత్తడిపోకుండా సెక్స్ చేయగలుగుతాడు ఆ స్త్రీ ఆ స్త్రీ అటువంటి పురుషుని మీద తిరుగుతాను నాలుగు గంగలు ఉండొచ్చు పురుషాంగ పరిమాణం ఫోర్ ఇంచెస్ ఉండొచ్చు కానీ నా ఐదు నాలుగు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ఆరు నిమిషాలు రెండు నిమిషాలు సెక్స్ చేయగలిగితే అతని వల్ల ఆ స్త్రీ ఎక్కువ తిప్పుతుంది కానీ అలాగే ఆరు గులాలు ఉండి అర నిమిషంలో వీడియో పడిపోతే అతను స్త్రీ తిప్పుతుంది అందరు డాక్టర్ గారు అతిగా హస్త ప్రయోగం చేస్తే నీరస పడిపోతారా హస్త ప్రయోగం వల్ల నీరస పడడం ఉండదండి ఎవరికి ఎట్టి ఎవ్వరికి ఉండదు ఎందుకంటే ఏమవుతుంది హస్త ప్రయోగం చేస్తే సెక్స్ అలా పాల్గొనేంత ఇది కూడా అంతే అక్కడ యోన్లో ఫ్రిక్షన్ చేతితో ఫ్రిక్షన్ అంతే నీరసం అయితే దేనివల్ల వస్తుంది వీర్యం ఏమైనా విలువైంది కనుక్కుంటే విలువైంది కాదు నోట్లో ఉమ్మకైనా విలువ నోట్లో వీర్యానికి ఏ రకం విలువ లేదు అది ఒక ద్రవం పోతుంది పోతుంది మనం మూత్రం పోతే అని అనిపిస్తుందా నో నోట్లో సలైబా పోతుంటే అని అనిపిస్తుందా అంతే ఇది కూడా అంతే విలు ఏం విలువైంది కాదు ఎంత బల బలవర్ధన బలవర్ధకమైంది ఏం కాదు బల కోల్పోతాం వీరం పోతే అనేది ఏం లేదు అంచేత అతిగా అసభ్యం చేయడం అనేది అసలు అతి అనేది లేదు ఎంత వీర్యం పోయినా సరే ఏ రకం కూడా బలహీనత రాదు డాక్టర్ గారు వేసిన ముద్దు పెట్టుకుంటే ఎయిడ్స్ వ్యాధి వస్తుందంటారా వేసిన ముద్దు పెట్టుకుంటే ఏ రకం ఎయిడ్స్ రాదండి ఎందుకంటే నోట్లో హెచ్ఏ వైరస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఆ ఉన్న కాస్త కూడా ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే నోట్లో ఫైబ్రోనిక్ని ఒక ఎంజిఎం ఉంటుంది ఆ ఎంజిఎం హెచ్ఏ వైరస్ని ఇన్యాక్టివ్ చేసేస్తుంది అంతేత వేసిన బుద్ధి పెట్టుకుంటే హెచ్ఏవి రావడంటూ ఉండదు డాక్టర్ గారు వేసికే అయ్యే తెల్లబట్ట వ్యాధులకి సంబంధించిందేనా తెల్లబట్ట అనేది ఆ వేసి కావచ్చు ఎవరైతే ప్రతి ఏ స్త్రీకి రెండు రకాల తెల్లబట్ట ఉండండి ఒకటి ఫిజియలాజికల్ ఫిజియలాజికల్ అంటే నిరంతరం కొంత ద్రవం స్త్రీలో విడుదలవుతుంటుంది అది ఏం జబ్బుకి సంబంధించింది కాదు అది వేసి కావచ్చు ఇంకొంచెం మామూలు ఫ్యామిలీ లేడీ కావచ్చు ఎవరికైనా కొంత ద్రవం కారుతూనే ఉంటుంది దాంట్లో ఏ రకం జబ్బు ఉండదు వేసేలో సాధారణంగా రకరకాల వ్యక్తులతో కలుస్తుంటారు కనుక వాళ్ళు వ్యాధులకు తా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అంచేది వాళ్ళలో తెలిపోతుంటే 
con, con, contra trai como es caucho, molias caucho, ganeria caucho, si hay que simples caucho. Le ingiere na caucho, se me chega a dizer, é o bocho. Aí é o bocho contra aí o cavalo e bem vestido lá onde é tal parte da viagem, contra viagem que se me chega a caucho. Cani family de lugar a outro dia. Vale tal de agora sábado não lhe após. Aqui é maior que isso aqui se lhe é matrão cura. Akra biasa macam itu kadu, anje telah bater biasa itu untuk matra, nanti matra na matram itu berat sih biasa itu nama berusaha biasa itu nama aku kau nak. Doktor kalau kerja dengan kadu itu na rendi, dengan blue film lu cale ikuga choose tano, blue film lu choose tu hasta perayaan choose tu tano, na kincta pedi kali itu, blue film choose dam bila, bye bye ke jiwatun debat itu na anta dulu tu naru. Blue film choose dam bila, itu approve dia kesnya justru bye bye itu debat ini. Kau tahu ni biasa no itu nu blue film biasa no. Adik susu tu tapi kalau ni sexual erosion rat. Adik susu tu ni susu tu ni kau tahu ni kan ni faya kau tahu ni bedroom lo blue film itu susu kuntu sexual center. Adik susu tu no itu nalar. Kondisinya pun tu brain. Mana 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 sih beri citer mana sih kau ni tak kau ni kondisinya poter. Akan jenis itu kalau blue film choose tengen, adi biasa ni putih ni. Antara pengen kadu, lelai mawal kalau blue film sila approve cerita nasional ini ledo choose ini, eh oh tu, ini orang nasional jadi. Doktor kalau marah kerjanya kadu itu nari ni, ni orang kau ama itu seks lo kandam le kunna pal gunanu. Apa tu na anggam, purwa cermin tegindi, cahal raktam poindi, na rakto ame yoni loki melindi, din malay ame na problem a, ama ike ame na otun da. Ammai ke nasten jaringin di lehni tels kau dah la, antar adu tu naru. Ia dah na yeds juga sila antar unte, apra rata unte perpote badhunat. Ye juga sila in vikte ite matro, a rata yoi nu mar guna padat lete, ye juga nasten lete. Wogal apre b gani, apre c gani, yeds gani, iran double nala di ite matro. Rakta yang yang lalu pergi, adi abdar bayi, ecewi rasu orang ke barat ke, hebat B rasu, hebat C rasu, iya dina rasu. Anjay adi iya dina boleh bete, nothing, iya hal. Doktor kari marak kiri dengan adu tu na rendi, na awai su pada hari samat seralu, na workshop jalu cahala cinc na viga unai, na snehe itu landrivi, na kante ento pedda viga unai, na ku cahala siguga untundi. Naku waksha jalan pergi marga unte cepandi antar adu tu naru. Waksha jalan bandul itu ada matron pergi andi. Injisun gula gula pergi. Antega kawal ni ke plastik surgery ni tu ni. Breast augmentation surgery antau. Ah surgery change tu kau tu. Rodi wah ni sort la chest naru. Ah plastik surgery ni tu kerja sari ke ala gendi chest sari. Yang kau tu kacuit kau legani. Breastage pinch codes. Doctor kar marak kerja dengan kadu itu nara ini. Naa wajib sih abe sama cerdalu. Inka nel nela mensa sos tundi. Aro gianlo, edo teliri terda hucchindi. Gatam mood nelaluga, naku tarucu cematulu adikangga pos tu nai. Talalu nunchi, baga cematul karpo tu nai. Gunde dada untundi. Wopi kelainet tu feeling. Nidr sarigga patado. Chiraku kopoh yekwayai. Doctor kecupiste, BP sugaru gunde jabbu lewan naru. Thyroid is the same as the doctor. That is also the same as the doctor. The doctor is the same as the doctor. But I don't know. Why are you talking about this? Why are you talking about this? Why are you talking about cancer? Why are you talking about this? Why are you talking about this? I am talking about this. After 7 years of age, I am talking about this. Jadi early menopaus, jadi peri menopaus, ane rancu andi. Peri menopaus ni kan walau ke menses purti ka ayi podo, purti ayi podo, ustu podo untuk ni. Karena menopaus lachnalu, kau ni menopaus lachnalu ni ni perasaan yang orang tuai, cawan lepas tu, bulu ni tuai beri beri pagar lara, awir lara orang, niasan pentero, ini ni orang tuai. Ini dalam dalam hari lu naik kena ka, atau usna kena ka. Peri menopaus lachnal kau tu. Peri menopaus lachnal ni ente ente go ilagi udah macam pun lachnal ni, macam tu. Abdan wala kasa 
నీరసంగా అనిపించడం చెమట్ల పోయడం తలనొప్పి రావడం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట దాని డాక్టర్ చూపించి కాస్త దాని తగ్గట్లుగా కొన్ని మందులు వాడితే ఆ బాధలు తొలగిపోతాయి మామూలైపోతాయి డాక్టర్ గారు మరొకరి విధంగా అడుగుతున్నారండి నా వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాను ఎందుకనో నా స్నేహితులు నన్ను చాలా చులకన చేసి మాట్లాడతారు నేను సెక్స్ కి పనికిరానని ఏ అమ్మాయి నన్ను పెళ్లి చేసుకోదని నేను మగవాణ్ణి కాదని ఎగతాళి చేస్తుంటారు కానీ నాకు సెక్స్ కోరికలు చక్కగానే కలుగుతున్నాయి అయినా నా స్నేహితుడికి ఎందుకని పాయింట్ ఫైవ్ గాడిగా కనబడుతున్నాను నాలో ఏ లోపం ఉందని అలా అంటున్నారు అందరి మగ పిల్లల్లాగా నేను మగాడిలాగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అంటూ అడుగుతున్నారు ఎందుకు ఎలా అన్నారు ఆయన బిహేవియర్లో తేడా ఉందా మాట తీరులో తేడా ఉందా లేదా నడ నడకలో తేడా ఉందా ఏదో ఉండాలి ఉంటే పే స్నేహితులు లేదా ఎందుకు ఎలా అన్నారు లేదా ఏడిపించాలంటున్నారు లేదా కొన్ని పిల్లలు ఊరికి ఏడిపిస్తుంటారు కొంత అనవసరం ఆ మాయకులను పట్టుకుని ఏడిపిస్తుంటారు అలా కాకపోతే సంతకినికి ఏం లేదు అయినా ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకుని నాలో ఏమైనా తేడా ఉందా నా బిహేవియర్లో ఏమైనా తేడా ఉందా చెప్పండి నేను ఒకసారి చూపించుకునేది దాని ప్రకారం కొంచెం కౌన్సిలింగ్ పొందితే అన్ని సెట్ అయిపోతాయి కొంచెం టీచ్ చేయడం అనేది స్నేహితుడికి కొంత చాలా కామన్ ఏమో మెత్తగా మనం చూసి టీచ్ చేస్తారు కొద్దిగా ఏడిపించడం అలవాటు వాళ్ళకి దే ఎంజాయ్ ఇట్ ఒక రకం శాడిస్ట్ ప్రెషర్ అంటూ ఉంది అండి ఆ శాడిస్ట్ ప్రెషర్ ఒకసారి స్నేహితులు చాలా మంది ఉంటుంది ఆయన డాక్టర్ దగ్గర సార్ ఎందుకు ఇలా అన్నారు మా వాళ్ళు నాలుగు నాలుగు ఏం లోపు ఉందా అని కనుక్కుంటే తెలిసిపోతుంది డాక్టర్ గారు మరొకరి ఈ విధంగా అడుగుతున్నారండి నా వయసు నలభై ఆరు సంవత్సరాలు ఇద్దరు పిల్లలు ఇప్పుడు అంగం గట్టిపడడం లేదు నా భార్య ఎంత ప్రయత్నించినా గట్టిపడడం లేదు ఈ వయసుకి అంగం గట్టిపడడం మానేస్తుందా ఇక నేను సెక్స్ గురించి మర్చిపోవాలా మగవాళ్ళకి ఏ వయసు నుంచి సెక్స్ లేకుండా పోతుంది అంటూ అడుగుతున్నారు మగవాళ్ళకి నలభై ఏళ్ళ నుంచే అంగం గట్టిపడడం తగ్గుతుందండి నలభై యాభై ఏళ్ళకి వాళ్ళు హార్మోన్ డిఫరెన్సీ ముఖ్యంగా టెస్టోస్టిరోన్ హార్మోన్ తగ్గుతుంది ఈ హార్మోన్ తగ్గడం కల్ల వాళ్ళలో కొద్దిగా లిబిడో అంటే సెక్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆ కోరిక కానండి ఇలా చేయాలని సా సామర్థ్యం కానండి అవన్నీ తగ్గుతాయి అన్నమాట ఏం అలా వస్తున్నాం అని చెప్పేసారి హార్మోన్లు టెస్ట్ చేయించుకుని హార్మోన్స్ ఉండి అలాగే హ్యాబిట్స్ కొంత తేడా వస్తాయి ఏదైనా డ్రింకింగ్ కానీ స్మోకింగ్ కానీ కూడా తగ్గుతుంది లేదా వ్యాయామం లేకపోతే కూడా కొంతమందికి ఒక హార్మోన్స్ తగ్గి లిబరేట్ సెక్యూట్ అవ్వకాలు రావచ్చు అనిచేత వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ జనరల్ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏమైనా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయా అవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా ఇవ్వదు అయినా నలభై ఏళ్ళు దాటే కనుక కొద్దిగా వాళ్ళ సెక్స్ పరంగా స్టామినా తగ్గడం మీద అవకాశం ఉంది ఒకసారి హార్మోన్స్ టెస్ట్ చేయించుకుని చూడడం అవసరం డాక్టర్ గారు మరొకరి విధంగా అడుగుతున్నారండి మా ఆయన ఒక సంవత్సరం క్రితం ఎయిడ్స్ వ్యాధితో చనిపోయాడు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత నేను రక్త పరీక్ష చేయించుకున్నాను నాకు ఎటువంటి వ్యాధి లేదని నిర్ధారణ అయ్యింది కానీ నా స్నేహితురాలు ఒక మాట చెప్పింది ఆడవాళ్ళు ఎయిడ్స్ వ్యాధి ఉన్నప్పటికీ అంత త్వరగా బయటపడదని చెప్పింది అది విన్నప్పటి నుంచి నాకు చాలా భయంగా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఎయిడ్స్ రోగినా అవునా కాదా ఒకవేళ ఎయిడ్స్ రోగిని అయినట్లయితే ఎంత కాలానికి రక్త పరీక్షలో బయటపడుతుంది నేను ఎంత కాలం బ్రతుకుతాను తెలియజేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు ఆ స్నేహితురాలు చెప్పింది తప్ప అండి ఎయిడ్స్ వ్యాధి శరీరంలో ప్రవేశించిన తర్వాత మామూలుగా చేసే ఎలీజా టెస్ట్ కానివ్వండి ట్రైడా టెస్ట్ కానివ్వండి అది దాంట్లో మూడు నెలలు తెలిసిపోతుంది శరీరంలో వ్యాధి ప్రవేశించిన తరువాత ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆయనకి ఎప్పుడో ఉంది ఈడ ఆయనతో ఈడు ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ వచ్చి ఉంటే మాత్రం ఈ పాట తప్పకుండా తెలిసి ఉండేది లే టెస్ట్లో తేడా లేదు అంటే లేదు లేనిటే లెక్క భర్త కొన్ని మాత్రం భార్యకి రావాలని లేదు అలాగే భార్య కొన్ని మాత్రం భర్తకి రావాలని లేదు వాళ్ళు సహజంగా ఉండే రోగ నిరోశక్తి వల్ల వ్యాధి రాకుండా అవుతుంది అది లేనిటే లెక్క అది పరిచయ కానీ అయినా సరే చూపించుకోండి మామూలుగా అయితే ట్రైడా టెస్ట్ కానీ ఇరేజ్ టెస్ట్ కానీ మూడు నెలలు పడుతుంది అలా కాకుండా ఈ రోజుల్లో అయితే ఒకవేళ ఆ వ్యాధి శరీరంలో ప్రవేశిస్తే ఆ వ్యాధి ప్రవేశం తెలుసుకోవాలంటే ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ జనరేషన్ న్యాట్ టెస్ట్ అంటాం న్యూక్లిక్ యాసిడ్ టెస్ట్ మన వాళ్ళు పీసీఆర్ టెస్ట్ కూడా అంటుంటారు కదా ఇవన్నీ వారం పది రోజుల్లో మొత్తం తెలిసిపోయి వారం పది రోజుల్లోనే 
జబ్బు ఉందా లేదా అని తెలుసు ఒకవేళ క్రిమి శరీరంలో వెళితే మాత్రం వారం విరోధం చేస్తే నెలలు సంవత్సరాలు ఏమి అవసరం లేదు ఈ రోజుల్లో హెచ్ఐ వి వ్యాధి శరీరంలో ప్రవేశించింది నేను తెలుసుకోవడానికి మాత్రం ఐదు రోజులు కూడా చాలు ఫైవ్ డేస్ ఫోర్త్ జనరేషన్ న్యూక్లియక్ యాసిడ్ టెస్ట్ న్యాట్ టెస్ట్ అంటే ఫైవ్ డేస్లో తెలిసిపోతుంది డాక్టర్ గారు మరొక ఈ విధంగా అడుగుతున్నారండి నాకు పెళ్లి కాకముందు విపరీతంగా సెక్స్ కోరికలు ఉండేవి స్వయం తృప్తి పద్ధతిలో బాగా తృప్తి చెందేదాన్ని మాకు పెళ్ళైన సంవత్సరానికే మా వారి ఆరోగ్యం చెడిపోయింది పరీక్ష చేస్తే ఆయనకి ఎయిడ్స్ ఉందని తెలిసింది ఎయిడ్స్ కి మందులు వాడగా పూర్తిగా మామూలు అయిపోయారు నాకు కూడా ఎయిడ్స్ వ్యాధి వచ్చింది నేను కూడా ఎయిడ్స్ మందులు వాడుతున్నాను మా వారు మందులతో కోలుకున్న తర్వాత నన్ను సెక్స్ కి ఎంతో ఫోర్స్ చేస్తున్నారు నేను ఏ మాత్రం సెక్స్ కి ఒప్పుకోవడం లేదు నాలో సెక్స్ పూర్తిగా చచ్చిపోయింది సెక్స్ ఆలోచనే రావడం లేదు మా వారు దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ నెట్టి పారేస్తున్నాను దీనివల్ల మా సంసారంలో చాలా గొడవలు వస్తున్నాయి అసలు ఎందుకని నేను ఇలా జఠురాలుగా మారిపోయాను నా సమస్యకు పరిష్కారం ఉందా అంటూ అడుగుతున్నారు ఎయిడ్స్ వ్యాధి రావడం వల్ల మాత్రం సెక్స్ డౌన్ అవుతుందండి ఇప్పుడు ఆయన తగ్గిపోయింది శుభ్రంగా ఉన్నారు ఈవిడికి కూడా ఉంది అయినప్పుడు కూడా ఈవిడికి సెక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే అర్థం ఆడికి సెక్స్ అంటే వరకు అది ఎవర్షన్ వచ్చేసింది యావగింపు వచ్చింది అసహ్యం వచ్చింది భర్త ఎయిడ్స్ వ్యాధి చనిపోవడంతో ఏ భర్త వాళ్ళ తనకి ఎయిడ్స్ వ్యాధి రావడంతో భర్త మీద కూడా వరకు అసహ్యం ఏర్పడింది ఆ అసహ్యం ఏర్పడడంతో ఆవిడికి అసలు సెక్సే వద్దు సెక్స్ అనే కోపం భర్త మీద కోపం తిరిగి కొన్ని సబ్కాన్షియస్ కా భర్త మీద కోపం ఉంది అంచేత ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు తిరిగి కొన్ని ఎవర్షన్ డెవలప్ అయింది అంతకంటే ఎవర్షన్ అంటే ఇష్టం లేకుండా పోయింది అందుకని ఇంకేం కాదు వెళ్ళి ఇద్దరు వెళ్ళి కొద్దిగా కౌన్సిలింగ్ పొందితే మంచిది కౌన్సిలింగ్ పొందితే మరి వాళ్ళు మానసికంగా అంత మాములు తయారవుతారు చక్కగా ఇద్దరు చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు చూసారు కదండి ఇవాళ సుఖ జీవనం కార్యక్రమం మీకు కూడా లైంగిక సమస్యలు కానీ సంతానలే మీ సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే మీ సమస్యలను వాట్సాప్ ద్వారా పంపచ్చు ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ టూ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ అనే నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి మీ సమస్యలను మాకు ఈమెయిల్ చేయండి మా ఈమెయిల్ ఐడి బిఎంఎస్ ఎట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ అలాగే మీ సమస్యలను మాకు ఉత్తరాల ద్వారా కూడా పంపచ్చు మా చిరునామా సుఖ జీవనం ఈటీవీ లైఫ్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇది వాటి సుఖ జీవనం కార్యక్రమం మరొక చక్కని అంశంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే